Tenemos eh, este aparatito. Es un dispositivo electrónico y la temperatura máxima en la que funciona es de 50 Celsius. No queremos que se caliente más. Sin embargo, cuando está prendido, como es un dispositivo electrónico, genera calor. Genera 50 watts o 50 joules por segundo. Y la pregunta es, ¿requiere aleta? Nos dan la convectividad del aire que tiene alrededor, que está a 35 Celsius. Y nos dicen que la base, o sea, la cara que va hacia el piso, hacia la hoja digital, no intercambia calor. Las otras seis caras que sí estamos viendo, sí intercambian calor. Ya moví la hoja para que no vean la solución. <ríe> la pregunta es, ¿requiere o no aletas? Nos basamos en el calor convectivo, que es la ecuación de Newton. Y quizás el punto donde haya un poquito de duda es cómo se calculan estas series, pero ahorita lo vemos. Lo que puede disipar en la condición máxima de temperatura es lo que yo calculé. Esta sería la disipación extrema, digamos, si tenemos, si tenemos un delta T de 50 a 35 Celsius. Entonces, en esta condición, en que solo lleguemos a 50 Celsius, multiplicado por área por, por la convectividad, me dice que solo puede disipar 2 watts, mientras que cuando funciona está generando 50. Eso quiere decir que voy a necesitar agregarle área, o es decir, ponerle aletas, para que pueda disipar estos 50 watts y llegue al calentamiento máximo que puede ser de 50 Celsius. Eh, lo que digo es que lo que yo calculé es la temperatura máxima de calentamiento que puede tener, considerando el área que según la figura tengo para disipar calor, ¿Cuántos watts estoy liberando? Y bueno, lo que obtengo son solo 2 watts. Como el funcionamiento del equipo genera 50, eso quiere decir que se me va a calentar arriba de esto de aquí. Por lo tanto, sí voy a necesitar aumentar el área y eso lo hago con aletas. Ok. Ahora, ¿cómo le hice para el cálculo del área? Este cálculo de aquí son las tapas, por así decirlo. Es este lado que se ve anaranjadito. 0.03 por 0.04 y están en los dos lados, ¿no? Acá atrás y acá adelante. Y este 0.1 por 0.11, bueno, 0.1 es, es esta flechita de aquí, es la profundidad del paralelepípedo y 0.11 lo que hice fue que, hagan de cuenta que yo estiré la superficie de la cajita. Yo sé que mide 0.04 aquí de frente y de atrás también mide 0.04. Eso suma 0.08. Y de la parte de arriba solo tengo una longitud que es 0.03. La de abajo no cuenta. Por eso me, me termina dando 0.11. Ahora, la variante del problema. ¿Cuántas aletas le vamos a poner para que trabaje este dispositivo? Si le hacemos unos cuantos cambios, vamos a mejorar el valor de H en lugar de que sean 10 watts. Bueno, le vamos a poner 50. ¿Cómo se logra esto? Pues, por ejemplo, con un ventilador. Y vamos a hacer que la temperatura del aire sea un poco más baja, 30, para que este gradiente alcance a ser más grande. Hacemos exactamente lo mismo. Es una copia, nada más. Bueno, aquí se cambia la temperatura, perdón, se cambia la temperatura del aire y le cambiamos la H ahora puede disipar 13.4 watts bueno, sigue siendo insuficiente necesito ponerle aletas lo que yo les propongo es que, esta es la vista de frente, justo del lado anaranjadito lo que les propongo es que acomoden aletas que midan todo este largo del dispositivo, punto uno y que sean muy delgaditas de un milímetro. Esta es la T. Acuérdense que es el grosor de la aleta. Y bueno, igual y es muy larga la aleta. 
Pero yo le puse que fuera de 5 centímetros. Sí, es muy larga considerando el ancho de... Pues de la cara, ¿no? Pero... Pero aquí no nos están dando ningún límite de espacio. Entonces, pues así es como yo propuse la aleta. Y les estoy diciendo que... No sé si de verdad esta es la cara del aluminio. Pero les estoy diciendo que el material con el que vamos a trabajar tiene esta conductividad. ¿Podrán ustedes resolver solitos el problema y concluir cuántas aletas se necesitan? Les doy unos 5 minutos. Eh, les voy a empezar a mostrar lo que yo tengo y ya me van deteniendo, ¿ok? Pues vamos a necesitar el término M, porque como ya vimos, la eficiencia depende de lo que llamamos módulo de til. Están las dos expresiones, la del área completa y la expresión simplificada con KT. Ya dijimos que es aleta rectangular, así que sí podemos usar esto. Si no me equivoqué, a la hora de hacer este cálculo da 70.36. ¿Están de acuerdo conmigo? Como propusimos que cada aleta tenga una longitud de 5 centímetros... Pues ML vale más o menos 3.51, decimales más, decimales menos, depende de cómo hagan los redondeos. Por lo tanto, la eficiencia, cuando utilizamos este valor, en esta fórmula que acabamos de aprender, me da 0.284. No es, diríamos, no es una eficiencia fabulosa, no pasa nada. Nos vamos a hacer el cálculo del de calor en una aleta ideal. ¿Qué significa una aleta ideal? Aquí está. La aleta ideal significa el calor convectivo completo, con un perímetro multiplicado por longitud. Y tomamos como referencia teta B. Esta es el H convectiva. Este es el teta B completo, 50 menos 30. Y bueno, el perímetro por longitud, la longitud son 0.05. Y el perímetro son dos veces la profundidad de mi, de mi aparatito, porque dijimos que la aleta va a ir desde este extremo hasta este extremo. Si no me equivoqué, deberían ser 10 watts. Esta anotación que les puse aquí abajo, lo que quiere decir es que, bueno, más bien es un recordatorio. Cuando hicimos el análisis de acá, Decíamos que el grosor o el canto de la hoja, o en este caso del regalito, son muy delgados. Entonces prácticamente podemos decir que es nada más la superficie ay, vista de abajo o vista por arriba. Por eso ni siquiera me tomo la molestia de agregarle este grosor de un milímetro. Esta simplificación es frecuente que se haga. Partiendo de la definición de la eficiencia, esta de acá, yo puedo despejar el calor total de la aleta como eficiencia por el calor de la aleta ideal. Por lo tanto son 10 watts por 0.284. Y eso significa que el calor de aleta son 2.84. La pregunta todavía no la respondo. La pregunta es ¿cuántas aletas voy a tener que ponerle a esta pieza? Bueno, pues eh, lo que la superficie del material por sí misma puede disipar son 13.4 watts. El faltante, hasta 50 watts, es lo que yo voy a disipar con aletas, donde cada una de estas aletas disipe 2.84. Entonces obtengo la resta y la divido entre 2.84. Estrictamente, yo tendría que restarle a esta superficie... Pues la que usé para este cálculo, le tendría que restar este grosor por cada aleta que yo ponga. Pero la verdad es que este grosor, esta T, que le quito aquí en la base, se la estoy reponiendo aquí con la propia aleta. Así que, pues si quieren ser muy precisos lo pueden calcular. Por practicidad, simplemente asumimos que estos 13.4 watts se van a poder seguir disipando estos de aquí como si no existieran las aletas. 
Y entonces pues me quedan que son 12.9 aletas. No le puedo poner 12.9 aletas. O le pongo 12 o le pongo 13. Y bueno, con 12 no se va a alcanzar a disipar el calor que necesito. Por lo tanto, le voy a poner 13. Nada más eso que dijo al último, lo de la... Pues lo de que con las aletas no se iba a tomar en cuenta el espacio que estaban tomando. Aquí, sí, es... en el calor convectivo, pues yo obviamente estoy tomando la superficie de estas tres paredes, ¿no? Y las dos tapas. Esto me permite uh -huh. liberar 13.4 watts. Cuando yo le pongo 12, 13 aletas o las que me salgan, bueno, pues quiere decir que le estoy quitando, si cada aleta tiene un grosor de un milímetro, pues le estoy quitando 13 milímetros a esta superficie de aquí, ¿no? Yo tendría que ponerle menos 13. Menos 0.013. ¿No? Ajá. Pero la verdad es que esos 13 milímetros sí, que pierdo aquí en la base, pues los vuelvo a recuperar de este extremo de cada aleta. Y bueno, se supone que las aletas son buenos conductores, así que idealmente esos 13 milímetros los recupero de un buen conductor. Entonces, así como no los cuento esos 13 milímetros aquí en el canto, en esta superficie, Tampoco los cuento para restarlos de estos 13 watts. Se compensan unos con otros, digamos. 